വെൽക്കം ടു കുക്ക് ഹൗസ് മാജിക് അപ്പം എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു കേക്കിന്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സംഭവമാണല്ലോ കേക്ക് പക്ഷെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ചിലരോടൊക്കെ സ്നാക്ക് ആയിട്ട് കേക്കാണ് കഴിച്ചതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലരൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഈ കേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അൺഹെൽത്തി അല്ലേ മൈദ വെച്ചല്ലേ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയാറുണ്ട് കുറച്ചു പേരെങ്കിലും ഈ കേക്കിനെ അൺഹെൽത്തി ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് കാരണം അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് മൈദ ആയതുകൊണ്ട് അപ്പൊ അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ഹെൽത്തി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കിന്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് കേക്കാണ് ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ രണ്ട് ഹെൽത്തി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയ ഓട്സും ഗോതമ്പ് കൂടിയും യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കേക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കിന്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഇത് കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് വരെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരുമാണ് ഈ കേക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് ബീറ്റാൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് തടിത്തവിയോ ഹാൻഡ് ബിസ്കോ എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ ഓവനില്ലാത്തവർക്ക് പ്രഷർ കുക്കറിലോ അല്ലെങ്കിൽ തവയിലോ ബേക്ക് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്ന് ഓവനിലാണ് ബേക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ മറ്റ് കുറെ കേക്ക് റെസിപ്പീസ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിലെല്ലാം ഞാൻ തവയിലും പ്രഷർ കുക്കറിലും ഒക്കെ ചെയ്ത് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിൻ്റെയൊക്കെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും വീഡിയോയുടെ എൻഡിലും ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തേക്കാം അപ്പം എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ എന്താ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമന്റ് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ ഹെൽത്തി ആയ ഓട്സ് വീറ്റ് കേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ കേക്കിനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പൊടിച്ച ഓട്സ് മുക്കാൽ കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര അരക്കപ്പ് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ കാൽ ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ഒരു ടീസ്പൂൺ പാല് ഒരു കപ്പിനെ കാട്ടി താഴെ പിന്നെ എണ്ണ അരക്കപ്പ് പിന്നെ ടോപ്പിങ്ങിനായിട്ട് കുറച്ച് റീസൺസും ക്യാഷ്യൂസും അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്തുവെന്ന് വെച്ചാൽ ഓട്സും പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഓട്സ് പൊടിച്ചെടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി പഞ്ചസാരയും കൂടെ ഒന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് വരാം അപ്പോൾ പഞ്ചസാരയൊക്കെ നല്ല ഫൈൻ ആയിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഇടങ്ങിയെടുക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ നോർമലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആട്ട അതൊരു കപ്പ് എടുക്കുക കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്കൊരു മുക്കാൽ കപ്പ് പൊടിച്ച ഓട്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം അരക്കപ്പ് നോർമലായിട്ടുള്ള ഓട്സ് എടുക്കുക കുറച്ച് ഹീപ്ഡായിട്ട് വേണേൽ എടുക്കാൻ എടുത്തിട്ട് അത് പൊടിക്കുക പൊടിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു മുക്കാൽ കപ്പ് പൗഡേർഡ് ഓട്സ് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ നമുക്കത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ബേക്കിംഗ് പൗഡറൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് മെഷർ ചെയ്ത് തന്നെ എടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ പല കേക്ക് റെസിപ്പീസിലും ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മെഷറിംഗ് സ്പൂണിൽ കുറച്ച് ഹീപ്ഡായിട്ട് എടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചോ കൈ വെച്ചോ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യാതെ ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനിയും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയുടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കാൽ ടീസ്പൂൺ മതിയാവും ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ഇടങ്ങിയെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ലോണം സോഫ്റ്റ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇടങ്ങിയെടുക്കുന്നത് അതുമാത്രമല്ല എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സായി കിട്ടും ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയോടെ ചേർക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വലിയ തരികളൊക്കെ ഉള്ളത് നമുക്കങ്ങ് മാറ്റാം അത് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്കിതങ്ങ് റിമൂവ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയോടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് സീവ് ചെയ്തെടുക്കാം അതുപോലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് വേണേൽ കുറയ്ക്കാം കുറച്ചുകൂടെ ഹെൽത്തി ആക്കണമെങ്കിൽ കാൽ കപ്പ് ചേർത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ഒന്ന് ഇടങ്ങിയെടുത്തു അപ്പോൾ പഞ്ചസാരയും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ആവണമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജ
അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലായിരിക്കണം പാൽ ചൂടുള്ളതോ തണുത്തതോ ഒന്നും ആകാൻ പാടില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ പാൽ മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞ് മുഴുവൻ പാലും കൂടി ഇതിനകത്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മുടെ കേക്ക് പാറ്റേണിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ആയി കഴിയുമ്പം പാലൊഴിക്കുന്നത് നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ എത്രയും പാലൊഴിച്ചു കൊടുത്തെന്ന് ലാസ്റ്റിൽ പറയാം കേട്ടോ ഇതിപ്പം ഏകദേശമായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ കുറച്ച് പാലിൻ്റെയും കൂടെ ആവശ്യമുണ്ട് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽ ബാക്കി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ ഒരു കപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽ ബാക്കി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു കപ്പിൽ നിന്ന് ഇപ്പം കറക്റ്റായിട്ടുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത്രയും മതി അപ്പോൾ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരുപാട് മിക്സ് ചെയ്യില്ല കേട്ടോ ജസ്റ്റ് എല്ലാം ഒന്ന് കമ്പൈൻ ആയെന്ന് ഉറപ്പ് വന്നതിന് ശേഷം മിക്സിങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മുടെ കേക്ക് പാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്കൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ റീസൺസ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഡേറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള വാനില സ്പോഞ്ച് കേക്ക് ആയിട്ട് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പം ഇതൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കേക്ക് ടെന്നിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ലോഫ് പാനാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അതിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഗ്രീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് ഗോതമ്പ് പൊടി ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഈ ബാറ്റർ വീഴുന്ന രീതി ഉണ്ടോ ഒരു റിബൺ ലൈക്ക് രീതിയിലല്ലേ വീഴുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനാണ് റിബൺ ലൈക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ ബാറ്റർ അപ്പോൾ എയർ ബബിൾസ് ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് ക്യാഷ്യൂസ് യൂസ് ചെയ്തൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിത് ഒരു പ്രീ ഹീറ്റഡ് ഓവനിലോ അല്ലെങ്കിൽ പാനിലോ പ്രഷർ കുക്കറിലോ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരുന്നേ അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റെങ്കിലും പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം ഇതിപ്പം ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഞാനിത് വൺ എയ്റ്റിയിലോട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് ടൈമർ ഞാനൊരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സിന് മുമ്പ് നോക്കല്ല തേർട്ടി മിനിറ്റ്സിന് ശേഷം നോക്കുക ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടി ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് ബേക്കായി എനിക്കിതൊരു ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് എടുത്ത് കേട്ടോ ബേക്കായി വരാൻ ഇനി ഇത് തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഡീമോൾഡ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ കേക്കൊക്കെ നല്ലോണം തണുത്തു ഇനി നമുക്കിത് ഡീമോൾഡ് ചെയ്ത് മാറ്റാം അപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കാണ് ഇനി ഞാനിത് കട്ട് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ അകത്തെ ടെക്സ്റ്ററൊക്കെ കാണിക്കാമേ കണ്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റല്ലേ കേക്ക് അപ്പം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഈവൻ കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് വരെ ഇത് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും പാരൻസിൻ്റെ സൂപ്പർ വിഷനോട് കൂടി കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് വരെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു കേക്കാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വീണ്ടും പുതിയൊരു റെസിപ്പിയുമായി കാണുന്നത് വരെ ഇറ്റ്സ് ബ